幅が一気に広がるウェスの使い方 What's p o p p i n g みちゃんです,です今回はですねめちゃくちゃ便利なウェスを特集していきますおおシンプルなウェスですねそうそうそう、はいはいはい、これのおかげでめっちゃ会話楽になるしもう表現の幅広がるからあそんなんがあるんだマストノーですマストノーわかりましたいただきますまだ使ってスタートですまあ、ウィズは結構知ってるけどね、こう、ないないと一緒にみたいな。そうそうそう,そう。I'm gonna go to the restaurant with, with my friend とか。Me? まあまあまあまあ、<笑>な,なんでもいいねんけど。<笑>確かにそうそうそう、そういう意味のイメージがあるけど、これではないってこと今回説明する。違います。あ、違うんや。そう。あ、もちろんそ,うその使い方もあるし、うん、いろんな使い方あるんだよね、ウェットは。ああ、まあ、よく見るもんね。そうそう。うん、でも、その中でもう、これさえ知っとけば、うん、もうこんな楽に話せるんだっていうやつを2つ紹介します。えー、2つ、厳選して。厳選しました。お願いします。はい。順番にやっていきます。ウェス。2つ目、何々を持って。何々持って、うん、おこれイメージできるで。あ、そうだよね。うん、これはもともとのその何々と一緒にっていうイメージ、うん、そのままで、うん、一緒にその持ってるとか、うんうんうん、物理的にだけじゃなくても、所有してるとか、所持してるとか、まあ、身につけてるとか。確かに、うん、イメージはできるけど、使ったことないかもしれない。あ、本当。そのウィズを使って。なるほどね。なんか例文とかある。あります。うん、じゃあ、例えば、うん、I see Seike with a weird hat。あどういうことこれは変な帽子をかぶってる整形が見える変な帽子髪の毛の次は帽子<笑>そうそうそうそう<笑>もうどうすることもできない<笑>そう、うん、なんかオレンジのこうなんかなんとか高帽高帽なんとか高帽高帽子みたいなどっちも分かれないけど<笑>なんとかも分からないし高帽子も分からないなんか高い帽子なんて言うんだっけあ天下のハット天下のハットじゃないのあのカウボーイとかがやってるあ違う違うもっとこうなんかこういうやつあ、ハトとか入れるやつあ、そうそう、ハト入れるやつマジカット、まあ、あれ変じゃないけどねあ、変って言って変って言ってということで、まあなんか、はい、面白い帽子かぶってんねあー、なるほどね小さい毛が見えますもう上半身のコーディネート最悪ってことねもうパーカーもいじられるわ<笑>髪で帽子も<笑>そうそうそうそう<笑>あ、デーブデーブはいはいはいまあっていう意味で、でもこれ結構新鮮やわそのセイケウィズハットいや、ウィールドハートでつけているっていう意味になるんでしょそうそうそうめちゃ楽やな今までそのキャップかぶってるあの男の子みたいなを英語,英語にしたときになんか「The boy」The boy who's wearing みたいなそう「The boy」そう「Who's wearing」とか「Who's wearing the cap」とかもしくはなんか「キャップボーイ」みたいなキャップボーイあのまあ日本語独特の英語がね苦手な方はその多分キャップボーイとかベースボールキャップボーイとか言うかもしれないけど「With」でいいってことかそ,うそ,うそれでもつけてるって考えになるんやあもうなるだから、えー、終わり終わり、うん、お楽やね超シンプルこれ帽子以外にもなんか使えたりするのあー身につけるもの系でそうそうそうそうそう服だったら円使っちゃう絶対帽子円ブルーとかあーまあなんか中に入ってるって感じだもんねまあそう服の場合はねそうだからまあ、まあ、カバンとかああおやつはキューパンとか、はいはい、あとはメガネとかあメガネみっちゃんとかそうじゃんそうそう The girl with cute glasses みたいな With みっちゃんみたいなはい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はあーなるほどね、ロングのヘアの人好きですとあなんで短い髪は清楚じゃないって言ってるのいや違う違う違う違う違う上げ足取るな違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うまあ、そうだね、うん。The girl with beautiful earrings とか。おー、え服以外はなんか使えそうやな。そうだね。結構何でも使える。えー、いいじゃん。めっちゃ使えるね。めっちゃ使えるね。これね、だから英語はもう with で片付くんだけど、うんうんそうだね、日本語訳にしたらもう、まあ、何を持ってるかっていうので動詞が変わってくるよね。あ、まあ確かに。そう、かぶってるかとか、持ってる、バッグを持ってるとか。うん爪まあつけてるというかもう爪だみたいな爪だと髪の毛もね,そうねもうノーっていうやつだねそうノーああ<笑>そうか訳し方は変わるってこと変わるねそこはね、うんうんうんうん、じゃあもう一個英語いきますうもう一個うこっちでタイプ違うんだけどうじゃあ例えば、うん、セイケ came home with a baby あどういう意味に言ったらセイケは赤ちゃんを連れて家に帰ってきた、うん、はでこれあベイビーだから、うん、あのもう知らないベイビーかぐや姫だ誰の声竹木って言ったのが出てきたのか<笑>確かに確かに<笑>でも持って帰ってきた持って帰ってきてなんか<笑>誰の声ワンターっていう CM を想像してました<笑>、ね、そういうシーンじゃそう豊かやね想像力<笑>でこれは<笑>キテレすぎるな<笑>文章はキテレすぎんねんこれ
えー、とまあ、ウィザーベイビー。だから、さっきのちょっと毛色が違うよね。そうね。もう普通に所持して、所持っていうか、こう持った状態で帰ってきたみたいな。ああ、じゃあその身につけるもの以外でも使えそうとか。使える使える。そう例えば俺よく小学校の時やったんやけど、うん、その友達んちにゲームすると、うん、友達んちにゲームするときに、うん、もうあいつはコントローラー一個しかないから、うん、オレンジからコントローラーをちょっとゲームキューブ持っていくわみたいな。<笑>ゲームキューブ持ってる。ゲームキューブのコントローラー、あ,ー、はいはい、あの二 P 持っていくわみたいな。二個持ってくるのね。あ一個二 P っていうねその一 P。あそういうことね。あ一人一人私も言ってたよ。四つあったから。四つあったよすげえな一番最強のやつや。五人家族だから。あ、そっか。俺そう二人兄弟だから。2個持ってるから1個持っていくわみたいな時に「I'm gonna go to your, your place with、uh, controller」みたいな。っていうのは言えんのこれね言える。言える。そう,そうなん言えるんだけどニュアンスがちょっと変わってきて、なんか何々を身につけた状態とか、うん、一緒に行くみたいなニュアンスがあるから、うん、かコントローラー連れてくわみたいなイメージのイメージ。なるほどね。若干そのそのコントローラー持ってくねっていう役とはちょっと違う違和感。うん、ああ、その動作をコントローラーと一緒に行くわみたいな。そうそうそう,そう。あなたの家にコントローラーと一緒にコントローラーとなんかついた状態でみたいなまあそんな感じコントローラー身にまとった状態でこう行くわみたいな、うん、そんな感じイメージねちょっと分かりにくいかもしれないけどあでえじゃあ、うん、そうで赤ちゃんのさっきの例は、うん、なんかこう家に着いた時に赤ちゃんも一緒にいたみたいなイメージなの、うん、ああそうか連れてきたってわけじゃないかそう連れてきたわけではなくて連れてきただったらもうおやつ使わなくて「Say you brought home a baby」もう家に連れて帰ってきたことがメインの確かにビッグになってるんだけどだ、ね、セイケ came home with a baby だったらセイケまず家に帰ってきた家に帰ってきたところにフォーカスしてるんだけどなんかそこに赤ちゃんもいた<笑>あー<笑>なるほどねがくっついてる感じあくまでも状態を表してるだけなんだそ,うそ,うそ,うそ,うその時のそうそうそうそのどうしよう行ってる時の状態、うんうん、だからそのさっきのコントロールだと行く,ちょ行くという動作のその状態がコントロールと一緒にみたいなそうそうそう感じだから若干そのニュアンスとしては持っていくニュアンスはないってことねそう持っていくニュアンスはないなんか一緒に行きますみたいな,たいな友達と一緒に行くのことをゲームコントローラーに置き換えてるみたいな感じでしょああそうお前んちにじゃあ俺あのケンと一緒に行くわっていうのをゲームコントローラーと一緒に行くわみたいなそんなイメージまさに感じなんだけど、うんうん、だからもしこの場合だからブ,ブ,リブ,リブリングの方がいいってことでしょあそうだ、ね、だからゲームコントローラー持っていくだったらそうそうだからお前んちに、うんえー、ゲームコントローラー持っていくよってそのやっぱりコントローラーをちゃんと持っていくことをもうメインのトピックで伝えたい場合は、うん、I'm bringing a コントローラーとあーそういうことか、うん、あこれ状態らしいんだよねウィズはこれでちょっと皆さん分かったでしょうかこれちょっと気になったんやけど、うん、そのさっきの服装の話で、うん、それ以外にもその,その人の身体的な特徴も言えるのあーあの髪の毛みたいなねそう髪の毛みたいにちょっと先言わせたんやけど、うん、例えば笑顔が素敵みたいなあっ言えるゆるそのあっ The girl with a cute smile めっちゃ言える可愛い笑顔の女の子とかそうみっちゃんだったみたいなあみっちゃんないへへへへへへへへへへへへへあとは、えー、となんか足が長いとか、まあ、これはあんま海外出たかんって前聞いたけど、まあ、そういう、まあ、あかんくはないけどあかんくはない、うんまあまあ、まあでもなんかそういう身体的な特徴で説明、うん、とかまあ言いたい時は「The guy with long legs」「Long legs」とかまあ言いたければね、うん、言えるんだ「With big hands」とか「With big hands」まあまあまあ言えるねあはいはいスマブラのなこれあーなんだっけみんな知ら,知らないですけど、ね、はいみたいな感じで身体的な特徴にも言えると、はい、言えますあ、これ使いやすい、うん、使える二、うん、つ目何々のせいで何々のせいでそうどういう意味これはもう原因とか理由っていうのが来ます、うん、ウィズで表せんだよ、うん、えぇ、ー、めちゃ簡単よそう何々のせいでこういうことをしたとかこういうことが起こったっていうに言いますえぇ、ー、なんか例文とかあるじゃあ、うん、正義 ate too much last night with stress おぉこれは、はい、昨夜正義はストレスで食べ過ぎた、うん、あ、そっちのタイプね、うんストレスで食べ過ぎるタイプあ俺逆やからなえそうストレスだと食べれないまあストレスかかえへんねんけどあんまり確かに正直、うん、いつも通常運転なんやけど素晴、うんうん、らしいねそうですね素晴らしいですねみっちゃんはどうですか私は食べ過ぎます食べ過ぎたあこれまさにもうとにかくあもう気を清潔にあ<笑><笑>みたいな感じ俺をそうあの元にそう元にもうなんかアイスクリームかみたいなおかず何倍も食えるとそうそうそうじゃあ結構役に立てるわけね何の役にいや食欲旺盛にさせる<笑>確かに、うん、成長させるためにね、うん、成長させるために俺が精神成長促進剤成長促進剤なってますあなるほど、はい、ありがとうございます<笑>はいいいのかな<笑>、はい、これ文整理すると<笑>みっちゃんえっとトゥーマッチめっちゃ食べ過ぎている<笑> with えっとストレスだからそのストレスのせいでっていう理由がもうここに入ってるってことねそうですあー確かに「because she fell stressed」みたいなあーもう言えるけどそ,それを「with ストレス」にこうぶっと集約させる
だよねだからその、まあ、いわゆる直訳はストレスとともにみっちゃんは食べ過ぎたって言い方になるんだけど、うんまあ、つまりどういうことを言ってるかっていうと、まあ、ストレスがあるから食べ過ぎたっていうことだよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう彼は恐怖で震えていた。何に何の恐怖こ、こ、何が怖いですか老い。老いうん。老いゲリンゴールド。あ、ゲリンゴールドか。老いっ子の話かと。いや、老いっ子じゃねえ。いないよね。どんな恐怖な老いっ子やなんで怖いのえ、なんで怖いのまあまあ、それやっぱね、嫌じゃん、こう。いつまでもこう動いてきたんや。あ、身体的なこと身体的にね。でも賢くなるよ、年とともに。あ、そうなんや。うん、ちょっといい,い,いかもしれない。どうせやろそれ<笑>何の根拠もない今回は with fear fear っていうのは恐怖恐怖で shaking だから I was shaking かな正規は shaking かまあ he was shaking with fear 恐怖とともに今触れていたつまり恐怖のせいで触れていたえー、めっちゃいいなそうだ例えば俺忙しいって言葉結構使わないけど、うん、準備で忙しいとか仕事タスクで忙しいみたいな、はい、そういうのは英語なんていうの I'm busy with work あ仕事で忙しいとかめっちゃいいの異性家に誘われて答えるときに「I'm busy with work」いやもういけよ<笑>ちょっとはいけよ<笑>はい,っていうなるほどね「I'm busy with」とかあとは「I'm」結構そのなんか条件みたいなのあんの「with」が使えるそうだねなんかね状態とか感情系とあとは出来事とか事象系のこの2パターンが多い気がするその「with」の後の物事がへ、うんうん、えー、さっきで言うと「うん、with stress」はまあ状態みたいなまあ状態ストレスが溜まってる状態みたいな感じ、ね、そうだねストレス感じてる、まあ、感情と捉えてもいいかもかなるほどね「with fear」With fear は,fear は感情だ、ね、これ感情とか、うん、確かに確かに確かに、ね、はいはいでその出来事とか、うん、その物事事象か、うん、っていうのはさっきの俺の例の、うん、I'm busy with task みたいな task, My task work とか work 確かに、うん、そのタスクとかが事象に入るそう,、ね、そ,うそっちの方にへえー、でほとんど使えるってことかなそうだね結構使えるもの多いと思う、うん、なるほどね、まあ、その2つ目のカテゴリーの方、うん、事象の方で言うと例えば、まあ、I'm impressed with Seiki's achievements だったら Seiki、うん、の功績に感心してる私はみたいな感じなるほどね、うん、これはその噛み砕いって言ったら、うん、その功績というのが理由で、うん、I'm impressed you are 感心してるてうそうそうそうそうそういうことになるんだそういうこと、まあ、確かになんかたまにその例文とかで、うん、I'm disappointed with とか、うん、I'm impressed with とか、うん、なんかこう熟語で結構覚えることある、うん、これは確かに噛み砕くと理由って意味やもんねそうです何々の理由で私はこういう感情でそうそうそうこういうことになってます、うん、ああなるほどね例えばじゃあよく俺はあの空腹でイライラするとか本当にそうなんだ、うん、たまにねちょっとお腹すいた時考えられへんくなるからそういう確かに、うん、あとそ,それは英語なんて言うのその場合はイライラだもんねイライラ I'm irritated with hunger とかあ irritated with hunger ね、うん、空腹って意味やから、うん、ああいいねなるほどめちゃめちゃいいやんめっちゃ使えるはいはいはいはいこれちょっと使ってみてください、はい、ここで問題今から言う日本語文の英文をコメント欄までください口を食べ物でいっぱいにしたまま話さないでくださいそれはそうやな待ってます。いや、俺じゃない。この動画でわからないことあればコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。All right, this is it for today. Thanks for watching our video. We'll see you tomorrow. Bye, Bye for now. Now. 現在分子。過去分子。形容詞。形容詞。形容詞言ったわ、最初。<笑>